Assalamu alaikum, my name is Nayab and today the topic of our discussion is sentence structure. Starting with what is a sentence structure? So sentence structure is the way a sentence is arranged grammatically. Hamare paas ek sentence grammatically kaise arrange hua hai? Isko hum sentence structure kehte hain. Or it is the classification of sentences based on the number and kind of clauses in their syntactic structure. Hamare paas ek sentence mein number of clauses kitne hain and कौन से टाइप ऑफ क्लॉजेस यूज हुए हैं हमारे पास वो अरेंज किस तरह से हुए हैं इसको हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज फर्स्ट वी शुड डिस्कस व्हाट इज अ क्लॉज so a clause is a group of words that contains a subject and a verb it comes below in ranking to the sentence matlab sentence mein hum kehte hain ke it is a group of words that expresses a complete thought so sentence ke baad hamare paas clause aata hai clause mein bhi hamare paas subject and verb hota hai but it may or may not express a complete thought hamare paas clause complete thought express kar bhi sakta hai nahi bhi kar sakta एंड इसी वजह से क्लॉज को हमारे पास टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है दैट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड एन इनडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास वो होता है जो हमारे पास कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं करता एंड इनडिपेंडेंट क्लॉज जो है तो हमारे पास कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है एंड इट कैन स्टैंड अलोन सो इनडिपेंडेंट क्लॉज को हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इनडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास एक इनडिपेंडेंट क्लॉज होता है सिंपल सेंटेंस में एंड इनडिपेंडेंट क्लॉज कंटेंस अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेस अ कम्प्लीट थॉट फॉर एग्जाम्पल आई लाइक कॉफी मैरी लाइक स्टी द अर्थ गोज राउंड द सन एंड मैरी डिड नॉट गो टू द पार्टी हमारे पास इन सब सेंटेंस की हमारे पास कम्प्लीट समझ आती है हमें इसको कम्प्लीट करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस या किसी वर्ड की ज़रूरत नहीं तो इसीलिए हम इनको इनडिपेंडेंट क्लॉजेस कहते हैं कज दे कैन स्टैंड अलोन नाउ इसमें हमारे पास एम सी क्यूज हो सकते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर आर देयर सो देर आर फोर टाइप्स फिर कौन कौन सी हैं नाउ सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास वट डज इट कंजिस्ट ऑफ सो इट कंजिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और यू कैन बी आस्क हाउ मैनी इंडिपेंडेंट क्लॉज आर देयर इन सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर सो देयर इज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर अ कंपाउंड सेंटेंस इज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ज्वाइन बाई अ कंजंक्शन और सेमी कॉलन ईच ऑफ दिस क्लॉजेज कुड फॉर्म अ सेंटेंस अलोन नाउ सिंपल सेंटेंस में हमारे पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है बट कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं बट दे आर ज्वाइन बाई ईदर अ कंजंक्शन या सेमी कॉलन एंड अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग लिख भी दें सो दे कैन बी डिवाइडेड इन टू टू सिंपल सेंटेंसेस हेयर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स आई लाइक कॉफ़ी एंड मैरी लाइक्स टी हमारे पास दिस एंड हेयर इज़ अ कंजंक्शन एंड इट इज़ कॉल्ड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्योंकि ये हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करता है इट कैन इधर भी रिटर्न लाइक दिस और हमारे पास एक ये तरीका भी है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने का आवर कार ब्रोक डाउन वी कैन लास्ट दिस इज कॉल्ड अ सेमी कॉलन ये हमारे पास सेमी कॉलन है एंड इट कैन बी यूज टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मैरी वेन टू वर्क बट जॉन वेन टू द पार्टी हेयर दिस बट इज अ कंजंक्शन एंड देर आर सेवन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड बट और नॉर for yet and so and you can remember it by fan boys fan boys hamare paas ek word hai jo hum use karte hain to describe coordinating conjunction f se for a se and n se hamare paas nor b se but o se or and y se yet and s se then so so fan boys se aap coordinating conjunction ko yaad kar sakte hain Compound sentence structure. She completed her literature review, and she created her reference list. He organized his sources by theme, and he updated his reference list. They studied APA rules for many hours, but they realized there was still much to learn. 
ये हमारे पास सारे जो यहाँ पे यूज हुए हैं दे आर कार्ड कंजंक्शन कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स सेंटेंस कंजिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस अ डिपेंडेंट क्लॉज अ डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट विद सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और अ रिलेटिव प्रोनाउन एंड कंटेंस अ सब्जेक्ट एंड अवर बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कम्प्लीट थॉट एज वी सेट कि हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है इट नीड्स एन इनडिपेंडेंट क्लॉज टू एक्सप्रेस अ कम्प्लीट थॉट एंड इट कैन नॉट स्टैंड अलोन अकेले ये हमारे पास कम्प्लीट जो थाट है वो एक्सप्रेस नहीं करता अकेले अगर हम एक डिपेंडेंट क्लॉज लिख भी लें तो जो रीडर होगा उसको समझ नहीं आएगी कि हमने क्या लिखा है If a sentence begins with a dependent clause, note that the comma after this clause. If, on the other hand, the sentence begin with an independent clause, there is no comma separating the two clauses. Here, examples are: We missed our plane because we were late. We missed our plane. It is an independent clause because we were late. Is a dependent clause. So, if our sentence start with a इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर हमारे पास जो सेंटेंस है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट होगा तो हमारे पास जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसके साथ कॉमा नहीं आएगा जैसे कि एक और एग्जांपल में है हमारे पास आवर डॉग बर्ग्स वन शी हेयर्स अ नॉइस सो आवर डॉग बर्ग्स ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है वन शी हेयर्स अ नॉइस ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है और इन दोनों के बीच में हमें कोई कॉमा नज़र नहीं आ रहा विद सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नाउ हेयर Although she completed her literature review, she still needed to work on her methods section. Here, although she completed her literature review, ये हमारे पास एक dependent clause है और dependent clause के हम हमने already कह कह चुके हैं हम के dependent clause जो है हमारे पास वो या तो किसी subordinating conjunction से start होगा here although इससे start हुआ है और या किसी relative pronoun for example whose, whom, which etc. इससे स्टार्ट होगा इससे हम जो है तो डिपेंडेंट क्लॉज को पहचान सकते हैं अगर हमारे पास यहाँ पे हमारे जो सेंटेंस है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट हुआ है इसीलिए हमारे पास ये सेंटेंस जब ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास दोनों जो क्लॉजेज हैं उसके बीच कॉमा होगा हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लॉज है और इनडिपेंडेंट क्लॉज है उसके बीच कॉमा होगा बट अगर हमारे पास जो सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हुआ है तो फिर हमारे पास दोनों क्लॉजेस के दरमियान कोई कॉमा नहीं होगा हेयर आर सम कॉमन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर ऑल दो एज बिकॉज बिफोर हाउ इफ वन सिंस देन दैट दो टिल अनटिल वेन वेयर वेदर वाइल दीज आर ऑल सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं और जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करता है हेयर आर द फाइव बेसिक रिलेटिव प्रोनाउंस देर आर दैट विच हुम एंड ही लेफ्ट इन अ हरी आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल हेयर ही लेफ्ट इन अ हरी ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है After he got a call या phone call ये हमारे पास dependent clause है तो हमारे पास sentence independent clause से start हो रहा है इसीलिए इन दोनों के बीच में कोई कॉमा नहीं होगा Do you know the man who is talking to Mary? Do you know the man ये हमारे पास independent clause है who is talking to Mary ये हमारे पास dependent clause है तो इसीलिए इन दोनों के बीच में कोई कॉमा नहीं होगा Because he organized his sources by theme, it was easier for his readers to follow. Now here, as you can see, there is a because at the start of the sentence. तो हमारे पास ये जो clause है, ये एक dependent clause है. इसी वजह से हमारे पास दोनों clauses के बीच में comma आएगा. Now the fourth one and the last one is compound complex sentence structure. A compound complex sentence consists of at least two independent clauses and one or more dependent clause. Now here you have to keep in mind. के इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस तो इसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे और फिर एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होगा हमारे पास जॉन डिडेंट कम बिकॉज ही वॉज इल सो मैरी वॉज नॉट हैप्पी नाउ जॉन डिडेंट कम ये हमारे पास हो गया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज ही वॉज इल ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज हो गया सो मैरी वॉज नॉट हैप्पी और यू कैन से मैरी वॉज नॉट हैप्पी 
ये हमारे पास जो है तो सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया सो मैरी वॉज नॉट हैप्पी एंड जॉन डिटेंट कम ये दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए एंड बिकॉज ही वॉज इल ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज हो गया सो इट इज़ अ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस ही लेफ्ट इन अ हरी आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल बट ही केम बैक फाइव मिनट्स लेटर नाउ ही लेफ्ट इन अ हरी एंड ही केम बैक फाइव मिनट्स लेटर ये दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं एंड आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल इज अ डिपेंडेंट क्लॉज she completed her literature review but she still needs to work on her methods section even though she finished her methods course last semester although he organized his sources by theme he decided to arrange them chronologically and he carefully followed the meal plan for organization with pizza and soda at hand they studied apa rules for many hours and they decided that writing in apa made sense because it was clear concise and objective these are some other examples of compound complex sentence structure now this is a table that would help you in remembering the types of sentence structure here as you can see there there is an independent clause dependent clause and uses of conjunction in simple there would be one independent clause and there would be no dependent clause so conjunctions would be used sometimes compound conjunctions here uh, you would थिंक इन योर माइंड कि कंजंक्शन हमारे पास यहाँ कैसे यूज़ हो सकते हैं इफ़ देर इज़ जस्ट वन सेंटेंस सो हमारे पास कंजंक्शन इधर अगर हमारे पास सेंटेंस uh, में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो या एक से ज़्यादा प्रेडिकेट हो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हो तो फिर हमारे पास कंजंक्शन यूज़ होगा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कि आई लाइक कैंडीज एंड चॉकलेट्स तो यहाँ हमारे पास एंड कंजंक्शन है बट सेंटेंस हमारे पास सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर ही है क्योंकि यहाँ हमारे पास एक से ज़्यादा सेंटेंसेस तो नहीं है या एक से ज़्यादा क्लॉजेस तो नहीं है एक ही हमारे पास सेंटेंस है बट हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो हैं तो इसी तरह हमारे पास कंजंक्शन इस तरह से यूज़ होता है कंपाउंड में हमारे पास टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे बट देर वुड बी नो डिपेंडेंट क्लॉज एंड कंजंक्शन हमारे पास ऑलवेज यूज़ होगा बट अगर हमारे पास हम सेमी कॉलन यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमारे पास कंजंक्शन यूज़ नहीं होता कम्प्लेक्स में हमारे पास वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज होंगे एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे और हमारे पास कंजंक्शन यूजअली यूज़ होते हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स में हमारे पास टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे एंड यहाँ भी हमारे पास कंजंक्शन ऑलवेज यूज़ होगा and this was all about our sentence structure thank you so much